قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة من نطفة أيها الإنسان الذي صرت تظن أن عقلك يسع الوجود وما بعد الوجود نفيا وإثباتا فتثبت ما شئت وتنفي ما هويت أيها الإنسان الذي ظننت نفسك أنك أقوى قوة في هذا الوجود أنت سيد هذا الوجود فأنكرت سيده الحق ومبدعه بصدق لا إله إلا هو القرآن العظيم يدعونا دعوة مفتوحة ودائمة أن ينظر إلى نفسه ليعرف حقيقة نفسه وموضعه في هذا الوجود وموضعه من مبدع الوجود لا إله إلا هو قال من نطفة هذه النطفة فيما يبدو ويظهر أنها النطفة الأمشاج لأن الإنسان ليس يخلق من نطفة الأب فقط أو من نطفة الأم وحدها إنما من نطفة هي مزيج وخلط نطفة أمشاج من الاثنتين من النطفتين ولكن هذه النطفة ما مقدارها ما خطرها وكيف يتم تخليق الإنسان منها أعجوبة من العجاب إخواني في القرن التاسع عشر رأى العالم الإنجليزي الكبير تشارلز داروين نفسه غير مضطر أن يخوض في مسألة أصل الحياة لأن أصل الحياة لا يشكل لغزا عظيما جدا تطور الحياة وبناء الحياة ووظائف الحياة هو الذي يشكل اللغز الذي قضى عمره بطوله يحاول أن يفكه أما أصل الحياة فشيء بسيط لماذا؟ لم يكن علم الخلية قد تطور بعد النصير الأعظم بعد توماس هاكسلي لداروين إرنست هيكل قال ما هي الخلية أصل الحياة عبارة أيها الإخوة عن خارطة عن كيس عن بالونة صغيرة منفوخة بمادة هلامية فيها جيلتين فيها جيلتين ولذلك داروين رأى أن المسألة أسهل من أن يقطع فيها شوطا فلتكن هكذا للأسف الشديد العلم تطور وذهب أشواطا فسيحة وبعيدة جدا إخواني وأخواتي وأثبت لنا وبرهن لنا يقينا أن عالم الخلية وكذا سأسمي عالم الخلية كون الخلية عالم شديد التركيب والتعقيد شديد المهارة والحذق شديد الذكاء أيها الإخوة شديد الفاعلية وشديد الإدهاش مدهش إلى درجة لا تخطر على قلب بشر لم يقف على المعلومات التي زودنا وموننا بها علم الخلية السيتولوجي ومع ذلك ظل الملاحدة وإلى اليوم يتعاطون مع المسألة على أنها مسألة يسيرة يعتصمون بإلههم الزائف الكاذب المسمى بالعشوائية الصدفة باي أكسيدنت حصل بالصدفة عجيب يتركون عقيدة الإله الحي العليم المريد الشائي القدير الحكيم أيها الإخوة ويعتصمون بعقيدة العشوائية الصدفة ويظنون أنهم علميون هل العلم معهم؟ هل حساب الاحتمالات معهم؟ الرياضيات معهم؟ لا شيء معهم لا شيء يمت أي العلم الحقيقي معهم دارون وشركاؤه مثل هاكسلي مثل إرنست هيك رأوا أن المسألة بسيطة المسألة ليست بسيطة بالمرة أكثر تعقيدا مما يظن أي بشر أيها سنتحدث عن الخليه حديثا يناسب طبعا جمهور خطبه الجمعه ايها الاخوه، ليس حديثا متخصصا ونبسط قدر ما نستطيع باذن الله تبارك وتعالى، لنرى هذه الوحده البنائيه للكائنات الحيه. هذه الوحده البنائيه للكائنات الحيه، الخليه سل. كيف تتكون هذه؟ تتكون من ثلاثه مكونات او عناصر رئيسه. غشاء الخليه الخارجي الذي يحميها أيها الإخوة من أن تندلع مع المكونات الأخرى أيضاً من أن تخترق بشكل سلس فلا تخترق بشكل سلس هذا الغشاء مركب بطريقة معينة وله بوابات دقيقة 
تسمح أيها الإخوة بدخول وخروج أشياء ولا تسمح بدخول ها وخروج أشياء أخرى كأن له عقلا طبعا يتوجه من ماذا؟ من القيادة من مركز القيادة كل شيء في الخلية هو تحت إيه؟ تحت كنترول وضبط ورقابة وتوجيه مركز القيادة النواة نواة الخلية هذا الغشاء بعد ذلك عندنا هيولة الخلية آه هيولة الخلية سيتوبلازم هذه المادة الجيلاتينية الهولامانية أو مثل الهولام هذا وتسبح فيه عضيات ومصانع ومركبات كثيرة ليس مجرد كيس أو بالون فيه هولام لا 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 آه. هيك لم يلتفت إلى موضوع الغشاء وهذا الغشاء بحد ذاته إيه؟ علم كامل قصة كبيرة قصة كبيرة لا يمكن أن تحيا بغير هذا الغشاء لا يمكن القلب تعرفون كيف ينقبض وينبسط ينقبض وينبسط باستمرار هذه مسألة ليست سهلة وليست عادية وليست تفسر فقط بأنها هي تتلقى أوامر من القيادة العليا لا لا هناك آليات أيضا تتلقى أوامر لكن آليات كيف هذا الخلية هذا غشاؤها هذا هلامها سيتوبلازم الخلية الآن لدينا أيونات أيها الإخوة أيونات من الصوديوم من البوتاسيوم وأيونات أخرى لكن أهم شيء صوديوم بوتاسيوم كما تعرفوا الصوديوم يتموضع بتركيز خارج الخلية أكثر منه مما هو في داخل الخلية ب 45 ضعفا في الخارج أكثر في الداخل أقل وعكسه البوتاسيوم يتموضع عفوا داخل الخلية أكثر من تموضعه خارجها ب 35 ضعفا هذا يحدث فرقا أيها الإخوة فرقا كهربيا كما يقال ها عند غشاء الخلية بالنسبة إلى داخلها بالنسبة إلى داخلها ماذا يحدث لكي تأخذ وضعية توازن لكسر من الثانية تفتح البوابات للصوديوم يدخل الصوديوم بسرعة الآن يدخل الصوديوم بسرعة يدخل معه قليل من البوتاسيوم قليل من الكالسيوم عفوا قليل من الكالسيوم وأشياء أخرى يدخل حتى نصل إلى مرحلة التعادل الصفر في الفارق أيها الإخوة أو الإيجابية نصل حتى إلى الإيجابية هنا تنفتح البوابات ليتسرب شيء من البوتاسيوم شيء من البوتاسيوم طبعا في هذه اللحظة حين يدخل الصوديوم تحدث الشرارة مثل شرارة كهربية لكن هي ليست شرارة أيها الإخوة شرارة الشحنة فيحدث انقباض لعضلة القلب وحين تفتح البوابات ويتسرب البوتاسيوم بعد مرحلة التعادل أو الإيجابية أيها الإخوة ينبسط القلب هذا باختصار قد يكون مخلا هذه العملية تتكرر مرات كثيرة أه؟ في كل لحظة وبها نعيش طبعا نعيش نحن والقلب هذا يدق نمنا أكلنا شربنا صلينا عصينا أطعنا هو يدق برحمة الله لا إله إلا هو ولا يتوقف عن انقباض وانبساط انقباض وانبساط انقب... لكن لا نعرف آليات هذه العملية هذا تبسيط مخل لآليات هذه العملية إيش المسؤول الآن؟ إيش الدور الأكبر؟ الخلية بالذات غشاء الخلية وطبعا مركز الخلية هو الذي يقود هذه العملية تقول الخلية ماذا؟ خلية شيء كبير هذا؟ الجسم الإنساني يتكون من مئة تريليون خلية مئة مليون مليون خلية يمكن أن تضع أنت مئتي خلية أو أكثر أيها الإخوة ومئتي خلية مرصوصة إلى جانبها يدوب بالكاد تشكل نقطة على حرف تخيل هذا الخلايا بهذا الحجم الضيق الصغير جدا تقوم بهذه العمليات الحيوية والذكية وأكثر من هذا بكثير إذا هذا بعض أعمال غشاء الخلية بعض الأعمال البسيطة إيه؟ لكنها مهمة جدا لغشاء الخلية خلية تصنع فيها أشياء معينة وتنقل إلى أماكن أخرى عبر ماذا؟ عبر الغشاء يسمح بنقلها أو لا يسمح هو الذي يتصرف في أشياء معينة لا يسمح بنقلها يعاد تدويرها يعاد تدويرها داخل السيتوبلازم وتستخدم كمواد بنائية من جديد مصنع مذهل ومحير كما قلت لكم سيتوبلازم هذا الذي يتكلم عنه باستخفاف إنست هيكل الدارويني التطوري أيها الإخوة عالم هذا الهلام عالم فيه شيء اسمه المتقدرة الميتوكوندريا أو مايتوكوندريا أه؟ إيش الميتوكوندريا أو المتقدرة أه؟ جسم كبير نسبيا بالنسبة إيه لعضيات الخلية الأخرى 
مثل الريبوزوم والليسوسوم هذا كبير شوي شكله مثل هي السجق هكذا واحد ونص ميكرون طوله وعرضه نص ميكرون يعني واحد على ايه الميكرون على 10 مليون من المتر تخيل هذا واحد ونص ميكرون هذا كبير يعني جسم كبير ضخم في الخليه اه المتقدره ماذا تفعل هذه المتقدره تنتج الطاقه تنتج لنا الطاقه كيف تنتج الطاقه للجسم حتقول لي غذائي بس كيف اه كيف يتحول غذاء الى طاقه أه؟ هناك مركبات معينه جزيئات كبيره معينه اسمها ادينوزين اه 3 فوسفات الادونوزين ثلاثي الفوسفات الفوسفات يعني واضح هذه المركبات هي الادونوزين افترض ومعه ثلاث فئات فوسفاتيه اذا فصل واحد ينفصل ايوه تخرج طاقه كالوريز تخرج اذا فصل اثنين طاقه اكثر فصل الثالث يبقى الادونوزين اه وحده هي العمليه هكذا تحول الطاقه ايها الاخوه في شكل هذا المركب الادونوزين اه ثلاثي الفوسفات وبعد ذلك حين ايه نحذف الفوسفات واحده اثنتين او ثلاثه تتحرر الطاقه ببساطه من الذي يفعل هذه العمليه المعقده المتقدره الميتوكوندريا كيف تفعلها ايش العمليه انت وانت مرتاح هكذا لا تبذل اي حركه في وضع النوم او الاستلقاء في وضع النوم او الاستلقاء تحتاج الى 45 كيلو جرام من هذه الماده الاي تي بي تسمى ادونوزين اه 3 فوسفيت اي تي بي تحتاج الى 45 كيلو جرام بس العجيب انه في الجسم كله الان مثلا لا يوجد الا واحد جرام منها. يعني كيف نعيش؟ كيف نتحرك؟ نحرك العضلات، نتكلم، نفكر، آه، نستجيب، نغضب، نرضى، كل هذا طاقه يحتاج الى طاقه. الجسم يولد ايها الاخوه آه، في كل دقيقه 100 مليون جزيئه من اي تي بي. الجسم يخلقها تخليق. آه. واضح؟ آه. ويتم عمليه تحرير الطاقة فيها من أدونسين ثلاثي الفوسفات إلى أدونسين ثنائي إلى المونو في المتقدرة لكن هناك إنزيمات كما يقال معجلات مركبات أيضا هذه معقدة تخلقها الخلية أيضا تخلقها الخلية في كل خلية في المتوسط ثلاثة ألاف إنزيم بعضها تحتوي على خمسة عشر ألف إنزيم خمسة عشر ألف إنزيم ايش هذا الانزيم؟ مركب ايضا بروتيني معقد تصنعه الخليه به ايها الاخوه، ومن غير هذا الانزيم لا يمكن ان نحيا، لا يمكن ان نعيش. لكي اقول كلمه لا يمكن ان نعيش من غير هذا الانزيم ربما احتاج إيه مليون سنه. مليون لكي اقولها. كم احتاج لكي افكر واستوعبها؟ اكيد ملايين السنين. تعرفون لماذا؟ <تصفيق> لان العمليات الكيميائيه داخل إيه الجسم وداخل الخلايا ايها الاخوه تحتاج الى طاقه، تحتاج الى طاقة هذه الطاقة عالية جدا جدا تحرق الجسم الجسم لا يتحملها نسجونها لا يمكن النسيج التيشو لا يمكن أن يتحملها طاقة مذهلة يأتي هذا المسرع الإنزيم المركب البروتين العجيب هذا يأتي أيها الإخوة يعجل التفاعل كم مرة يعجله ألفا من مليون إلى تريليون مرة من مليون إلى مليون مليون مرة الإنزيم يقوم إيه بتعجيل التفاعل فيتم التفاعل لذلك بسرعة نفكر نحن بسرعة ندرك بسرعة نتكلم بسرعة نجيب بسرعة ننفعل أيها الإخوة بسبب إيه نعمة الله علينا بهذه الإنزيمات يقول علماء الإخصائيون لولا هذه الإنزيمات ها لاقتضاك الوقت ها الوقت أن تنظر إلى شيء أمامك إلى هذا الشيء إلى خاتمك إلى شيء وتدرك ماذا كذا ألوف السنين عشان لسه تشوف وتدرك وتفسر الوف السنين اذا الحياه مستحيله لا اله الا الله وين هذا يا هيك ودار هكسلي قال لك في هذه البلونه اللي فيها هلام لا بلونه ولا هلام يا بابا لا بلونه ولا هلام قصه كبيره الوف الانزيمات ايوه يا اخوه موجوده كما قلت في المتوسط 3000 انزيم تشتغل الخليه بعضها 15000 هكذا هذا الانزيم موجود يعمل هذا في امر ايضا ايه؟ من الاداره والتوجيه، القياده، مركز القياده الاعلى، النواه، ها شوف النواه هذه، قصه النواه هذه. من نطفه خلقه فقدره. شو شو هالتقدير هذا؟ ايش هالقصه هذه؟ ايش التحكم العجيب الرائع المدهش المبهر المحير الحافز على الايمان حفزا 
الدافع إليه دفعا في هذا الهلام في هذا الجيلاتين في السيتوبلازم أيها الإخوة هناك أجسام اسمها ريبوزومات صغيرة أصغر بكثير ألوف المرات من الميتوكوندريا صغيرة جدا جدا يقول العلماء ولكنها أشبه بالمصانع إيش الريبوزومات؟ ريبوزومات هذه التي تصنع البروتين <تصفيق> نقف مع البروتين ها؟ بروتينات كثيرة جدا أيها الإخوة تعرفون الآن آخر المعلومات من 300 ألف إلى 500 ألف نوع من البروتين يعني مجرد كلمة أن الخلايا الإنسانية متخصصة في إنتاج من 300 ألف إلى نص مليون نوع من البروتين هذا يشل العقل مباشرة العقل يشل يشعر أكبر عالم مش حاجة على نوبل على ألف نوبل بأنه حقير جدا جدا أمام حكمة الله وقدرة الله المتمثلة في هذه الكوينة مش كائن المجهرية المجهرية المسمى بالخلية وإيش كمان في عضيات بعض مكونات هذه الكوينة الصغيرة ريبوزوم قالت هذا مصنع شيء من مصنع عضية لكنها مش حتى جهاز شيء تقوم بعمل لا تقوم به مصانع هذا سنعود إليها ونرى كيف تصنع الريبوزومات البروتينات كيف تصنعها كيف إيش القدرة شيء مذهل وعبر عمر الإنسان تعرفون كم خمسة أطنان خمسة آلاف كيلو بروتين الريبوزومات عضيات لا ترى طبعا الا بالمجهر بعد ان تكبر ايه مئات مئات المرات يمكن ان تراها المصانع العجيبه كيف تتم العمليه يا اخواني؟ ليسوا سومات من ليسو باللاتيني يحلل يذيب هذه المحللات الليسوسوم ايش بيساوي الليسوسوم هذا؟ هذا جهاز تدوير يساعد في عمليه التدوير كيف؟ الميتوكوندريا مثلا هذه بعد عشرة ايام من العمل خلاص تستهلك ترهق المسكينه عمل جبار تقوم به هذه جبار جدا ماذا يفعل بها؟ تطرد من الخليه؟ لا تضحي حيه وميته المسكينه تضحي من اجل الجسم حيه وميته تغلف بكيس معين ثم ياتيها ايه؟ الليسوسومات هذه تاتيها تشتبك بها تحللها بابتدات واحماض امينيه في هيول الخلية يعاد استخدامها أيها الإخوة لبناء بروتينات وغير ذلك وهكذا في في أغذية أخرى وأشياء أخرى نفايات أخرى يعاد تحليلها بالأجسام المحللة ليس الصوم وهذا هذا عالم كما قلت لكم هذا كوزموس هذا عالم كامل اسم الخلية جهاز جولجي جولجي أباراتوس ماذا يفعل هذا الجهاز عجيب هذا هذا مثل خرائط أيها الإخوة أكياس متراصة لكنها ليست ايه؟ متصلة متجاورة مع بعضها البعض اغشية مسطحة كذا تشكل ايه؟ كأكياس اسطوانية واحد اكبر من واحد متراصة الى جانب بعضها البعض لكنها غير ايه؟ متلاصقة يعني غير متداخلة غير متصلة ايش يفعل الجهاز هذا؟ هذا ينتج بعض ايه؟ البروتينات وبعض الكربوهيدرات بالذات اه ايها الاخوة عديدة التسكر السلسلة الكربوهيدراتية ينتجها جهاز جولجي ولكن ايضا هو مخزن يخزن يخزن بعض إيه الدهون والبروتينات التي إيه تصنع في الخلية يعني في السيتوبلازم كما قلنا وتبعث اليه محوصلة في إيه حويصلات يستقبلها اول كيس يستقبله من جهاز إيه جولجي يستقبلها يجري عليها إيه تغييرات كيميائية يسلمها كما هو استلم الى ايش الكيس الاخر من جهاز جولجي يجري عليها تغييرات اخرى في الثالث في الرابع في الخامس ثم تبعث الى ايه الغشاء يفتح لها الغشاء تخرج ايه الى موضعها من الجسم والله شيء يبكي وشيء يفرح ماذا اقول سبحان الله العظيم يقول بس سبحان الله العظيم ايش هذا ايش العقل هذا ايش التدبير ايش المصانع هذا ايش التخزين ايش ما هذا ما هذا يا دار وهكل يا ملاحده لك صدفه عشوائيه كيس فيه هلام كيس فيه هلام تفضل لا نعتب عليه طبعا نحن، ونتكلم على مبلغ علمه. وعلى فكرة نحن اليوم سيضحك علينا بعد 100 سنة. يقول لك كان يظن أن الخلية هي مجرد كذا وكذا. هذا كلام بسيط جدا جدا كلام أطفال هذا. حيقول لك الآن اكتشفنا ماذا في الخلية ويبدأوا. يمكن يصبح جهاز جولجي هذا علم لحاله عاد. مجلد لحاله بس عن هي هذا الجهاز عاد. ويسخرون بأمثالة، طبيعي جدا. هذا هو العلم. 
لابد ان نقفز الان قفزه سريعه الى المورثات ايها الاخوه الى الجينات نسمع عن الجينات المورثات عن الناسلات قصه كبيره هذه عجوبه الاعاجيب في الخليه عجوبه الاعاجيب ما قصة المورثات أيها الأخوة؟ ما قصة المورثات؟ قال قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة من نطفة خلقه فقدره هي النطفة الأمشاج بويضة من الأم خاصة بها إيه؟ سبير موح حوين منوي من الأب طيب هذه المادة الوراثية الموجودة اللي هي شريط الدي إن إيه الدي إن إيه الشريط الوراثي المعروف أه؟ بالشريط الوراثي له جينوم الانسان الكامل ها الحقيبه الوراثيه الكامله 23 من الاب 23 من الام طيب يكون 46 كروموزوم مش مساله بالعدد لا 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 شيء اخر لسه قال من نطفه خلقه فقدرها قدرك انسانا وقدرك هذا الانسان بالذات فلان الفلاني ابن فلان ابن فلان بصفات كذا 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 بالجينوتايب والفينوتايب النمط الجيني والنمط الظاهري والنمط بالنمطين كليهما، لكن الظاهر تبع ايه الجيني معروف طبعا ما في، فاذا قدرك ايه في النطفه انتهى انتهى كل شيء. نمطك الظاهر معروف لله تماما خلاص فرغ منه فرغ من هذه المساله في كم؟ هذه الماده الوراثيه كم كيلو جرام؟ كيلو جرام؟ من الاب ست بيكو جرام بيكو جرام 10 اس ناقص 12 ملي جرام يعني ايه؟ يعني البيكو واحد من التريليون ملي جرام يا الله خذ جرام واحد انت ها وقسم هذا الجرام مليون مليون جزء قديش احنا؟ ستة بيكو يعني ستة على تريليون ملي جرام ايه وتبع الام طيب نزيد شوي اللعبة كمان ستة بصير 12 12 على تريليون واحد يقول لي طب البشر كلهم 7 مليار الان نفترض 7 مليار 7 مليار من البشر ايه كل البشر تخيلوا كل البشر سبعة مليارات سبعة ملايين من البشر كل ما يحدد أيها الإخوة أشكالهم وصفاتهم الظاهرية والباطنية يساوي كم؟ وزنا وزنا ليس حجم وزنا يساوي 42 على ألف ملي جرام يا الله يعني كم بدنا إيه مليارات من البشر عشان إيه يساوي بس جرام واحد لذلك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم هذا هذا الانسان الكامل هو هذا 6 12 بيكو جرام كله 7 ملايير بتساوي 42 على 1000 ملي جرام فيها كل ما يعطينا الصفات الظاهره والباطنه يا الله عجيب كيف؟ ما هي العمليه؟ ما تكتشف هذا؟ كيف اكتشف؟ ايش البنيه؟ ايش القصه؟ كروموزومات جينات مش فاهمين لا بسيطه جدا 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 هذه الخليه هذه النوافي منتصف في الخلية آه. في النواة أيها الإخوة موجود لنا كم كروموزوم كما قلنا ستة وأربعون نصفها من الأب نصفها من الأم فيها واحد هو اللي بحدد إيه الجنس Sex Determination Factor عامل تحديد الجنس إذا عندنا XX هذا أنثى XY ذكر البويضة دائما آخر واحد فيها إيش XX آه. الرجل في إيش XY واضح آه. بيجي واي منه يصير ذكر معروف طيب إيش الكروموزومات هذه هي عبارة كل كروموزوم طبعا هي 22 ها وبعدين المحدد للجنس ها العلماء لم يعطوها اسماء ها للتبسيط بعد ذلك اعطوها للتخصص لكن اعطوها ارقاما بحسب الطول اطول كروموزوم رقم واحد بسموه رقم واحد اثنين اقل طولا الى ان نصل الى ايه؟ 22 وهو ايه؟ وهو الاقل هو الاخسر من بينها بس اذا ارقامه حسب ماذا؟ حسب طولها من واحد الى 22 ما عدا المحدد للجنس جميل ايش الكروموزوم هذا الجسم الصدري هذا هنا هي التف تفرده هكذا تحله هو عباره عن الشريط الوراثي ها أه؟ دي ان اي هذا مضغوط 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 بشكل بالغ الغايه في الانضغاط ايها الاخوه عشان يشغل حيزا صغيرا جدا على الكروموزوم الكروموزومات تشغل هذا الحيز في النواه وهي ايه صغيره جدا جدا ضمن الخليه الصغيره ايضا مضغوطه بشكل غير عادي ها لو فردنا كل كروموزومات في الخليه 46 ووصلناها مع بعضها البعض طولهم بيكون 2 متر 2 متر من الخليه 2 متر وعندنا 100 تريليون خليه فعندنا ايه 10 اس ايه 14 وعندنا كمان هنا ايش 2 بيطلع 10 اس كم 16 يعني 200 تريليون 
حرفيا طبعا 200 تريليون ايه متر طيب وايش هذا الكروموزوم وايش الدي ان اي هذا ها يقول لك الدبل هيليكس اللولب المزدوج اللولب المزدوج هذا سر الحياه شخصيه الانسان تقريبا هي ايه هنا كامله اه في هذا اللولب المزدوج في هذا اللولب المزدوج باختصار لدينا ايها الاخوه لولبان الهيليكس هذا لولب ولولب اخر بعدين ايه يتداخلان بيعملوا ايه الدبل هيليكس او اللولب المزدوج ايش اللولب هذا وكيف مرتبط في درجات عشان نبسطها بدنا ناخذ اي قطعه منه حتلاقي هنا سكر الريبوز اللي هو الخماسي في خمس ذرات ايه كربون اسمه ايه اه السكر الريبوزي ريبو شجر في خمس ذرات كربون وخمس ذرات اكسجين لكن هنا منزوع الاكسجين ذره اكسجين طايره لكن بسموه ايه دي اوكسي ريبوز اه نيوكليك اسيد الحامض هذاك هذا السكر شجر منزوع ايه ذره ايه واحد هون على ايه على اليمين اكسجين طايره بسموه السكر ايه الريبوزي منزوع الاكسجين كويس بعدين مرتبط ايه بمجموعه فوسفيت فوسفات من فوق هنا نفس الشيء نفس المخمس هذا مقلوب مربوط من فوق برضه من تحت وهذاك من تحت بمجموعه ايه فوسفات كويس هذا ايه الهيليكس هذا اللولب عشان نعرف تركيبه كيميائيا سهل بعد ذلك ايها الاخوه من هذه الجهه هذا الهيليكس او هذا اللولب مرتبط بقاعده نيتروجينيه هذه القواعد هي الحروف التي كتب الله بها كتابنا الوراثي اربعه حروف فقط ادونين اسمه ادونين اه ايه يعني ادونين ثمين في قابليه كيميائيه الادونين يقبل ايه الثمين الثمين يقبل ايه الادونين قبل عشق تعاشق كيميائي بينهم ما تلاقيش ابدا الادونين مرتبط ايه مع السيتوسين مثلا او مع الجوانين لا ما فيش القابليه بس بين ايه ادونين ثمين ثمين ادونين ادونين ثمين وهكذا شكرا وعندنا كمان ايه عندنا سيتوزين جوانين قواعد نيتروجينيه أربع حروف فقط وبين إيه؟ سيتوزين وجوانين قابلية كيميائية هذه يرتبط بهذا شفتوا؟ سي جي سي جي جي سي إلى آخره بس باستمرار هكذا جميل أن أربع قواعد فهنا عندنا قاعدة مرتبطة إيه بالسكر الريبوزي المربوط بمجموعة فوسفات كويس؟ هذا في الهليكس الأول الهليكس الثاني هنا اللولب الثاني نفس الشيء ها؟ سكر ريبوزي فوسفات وبعدين عندنا إيه؟ قاعدة كيف ترتبط القاعدتان الحرفان ابجديات الوراثه برابطه هيدروجينيه رابطه هيدروجينيه بين السيتوزين والجوانين رابطه ثلاثيه شو هذا الثلاث ايه خطوط متقطعه بين الادونين والثمين الرابطه ايه مزدوجه خطين متقطعين يعني يربز عليها بخطين متقطعين بس هو هذا الان هذا كله على بعضه الذي شرحته لكم هكذا ها هنا هنا هذا بسموها ايش؟ النيوكليوتيدا نيوكليوتايد يعني طبعا قديش في من هذا في الجسم؟ قديش في منها من هذه القواعد؟ ثلاثة مليارات و200 مليون زوج هذا الكتاب الوراثي عشان ايضا ايه لا نخلط ولا تختلط عن الامور ايها الاخوه انتبهوا في الخليه الواحده في كل خلايا الجسم حتى خليه الجلد هذه كلها فيها ايش؟ نويات وفيها ايضا ايش؟ هذه الحقيبه الوراثيه الا الا الحيوان المنوي في نص حقيبه والبويض عند المراه فيها ايش نص حقيبه وكريه الدم او خليه الدم الحمراء ما فيش فيها ليش لانها بلا نواه اصلا ويز اوت ما فيش فيها نواه ما عدا ذلك كل الخلايا فيها ايش حقيبه وراثيه كامله انتبهوا الحقيبه الوراثيه مش مش موزعه على الخلايا لا لا موجوده في كل خليه خليه وهذا موضوع الاستنساخ يعني خذ خليه واحده فيها كل اسرار شخصيتك كامله غير منقوصه طبعا طبعا وين موجوده؟ على 46 كروموزوم بيحملوا جينات عاد بيحملوا ايه جينات؟ واحد يقول لي ايش؟ الدبل هيليكس هذا هو الجين؟ لا لا كل مجموعه تتابعات قاعديه منها يعني كل مجموعه نيكروتيدات اه بتساوي ايه؟ جين هذا كان صعب كثير في الاول معرفه هذا مشروع الجينوم البشري اللي تم تقييم 2003 اه نجح في هذا نجاحا بعيدا يعني عندنا ايه؟ عندنا هذا الدبل هيليكس الطويل الشريط الوراثي من هنا الى هنا مثلا اه هذا التتابع جين هذا جين فعندنا جين مثلا اه بكون طوله بكون طوله 
ثلاثة آلاف قاعدة أو نيوكليوتايدا ثلاثة آلاف وبعض الجينات أربعة مليون ومئتين ألف تخيل آه الكتاب كله قديش فيه ثلاث مليارات ومئتين مليون تخيلوا زوج عالم كتاب كبير جدا جدا هذا الكتاب كتبه الرب ما لا له بحروف أربعة بهذه القواعد النيتروجينية فعنا كل إيه مجموعة منها بتشكل جين وكل جين يا إخواني متخصص إيه في وظيفة معينة الآن في الجين نفسه عاد كل تتابع من أحرف ثلاثة أه يعني إيه سي مثلا إيه إيه سي سي مثلا نفترض بسموه كودون كودون مشفر يعني بشفر لأيش هذا؟ بشفر لحمض أميني واحد <تصفيق> كل أحمض أميني دخلنا في الأحمض أميني طبعا والجسم الإنساني فيه كم؟ فيه عشرون حامضا أمينيا ومن ترتيب هالعشرين حامض الأول مع الثالث الثالث مع السابع مع الخمس مع الثلاثة إلى آخره تطلع لنا إيش؟ البروتينات واضح؟ آه كيف بتم عملية التشفير هذه؟ بالكودونات إيش هو الكودون؟ هو تتابع ضمن الجين لسه ضمن إيه؟ الجين الجين شغلة أكبر من الكودون شوف قصة هذا موجود فيه جميل جدا كيف ايه تتم عمليه بناء بروتين عشان يعيش الجسم هذا ويحيا ويكبر ونتكاثر الامر مشفر ايه على الماده الوراثيه دي ان ايه على الشريط الوراثي ماذا يحصل الان الخليه النواه لا تتخلى عن ماذا عن سكانها من هذه الجينات هذه دائما تبقى في النواه لكن تردون كوبي منها نسخه اهلا وسهلا نسخه كيف النسخه هذه يأتي حامض نووي آخر أقل استقرارا وأضعف من الدي إن إيه اسمه إيه؟ الـ آر إن إيه وسموه الرسول مسنجر آه مسنجر آه آر إن إيه يأتي يريد أن يأخذ نسخة لكن كيف تتم العملية؟ إنزيمات معينة تأتي الإنزيمات تفكك الروابط الهيدروجينية في الدبل هيليكس في اللوائب المزدوج من النص روابط هيدروجينية ثلاثية ثنائية هذا الإنزيم عامل آه ذكي يفكك يصبح هذا الآن النصف ونصف انتبهوا هذا النصف ها بمجرد ان تراه انت تستطيع ان تعرف انت الان تعرف هذا اي واحد فيكم يعرف هذا ايش النص الاخر المقابل الضائع مثلا لماذا كما قلنا لكم القابليه الكيميائيه يعني شفنا ايه تي ثيمين لازم في الجهه الثانيه شو يكون اي ما في ادونين مع الثيمين ها شفنا ايه جوانين الجهه الثانيه سيتوزين ما في كلام هو هيك فياخذ النص ها ينكسر وبعدين تاتي انزيمات اخرى عند طرفي ايش الحامض تمسكهما حتى لا يحدث اختلاط لسه عمل عمل معقد معقد فوق الخيال وبعدين ايه ينفصل هذا النصف ها وهذا الانفصال كما قلت لكم يتم بمساعده ايه الهيليكيز هذا انزيم اسمه هيك اسمه دي ان اي هيليكيز انزيم اه انزيم هذا الذي يفرفط السلسله السوسته اه بعدين تتم العمليه ياخذ الايه المسنجر هذا ار ان اي ياخذ هذه النسخه سبحان الله ياتي الان انزيم او انزيم اخر ها بوليميريز دي ان اي بوليميريز مباشره يبدا ايه يعطي الاوامر ويشتغل فيصنع ايه الان الهليكس الاخر ليكمل ايش الناقص ويعود يلتحم ويرجع ايه كما كان لم ننقص شيء ويخرج المسنجر ايه بالنسخه هذه يذهب الى الريبوزوم يجلس هناك م? تاتي انزيمات اخرى ايها الاخوه توجه الاحماض الامينيه امينو اسيد فتاتي إيه الى الريبوزوم ويصنع هناك ايه البروتين من جديد كما ارادت الخليه حين ينفصل هذا الشريط المزدوج وينفصل حتى عند انقسام الخليه حيث تنقسم دائما ها ها حين ينفصل في اي حاله ايها الاخوه امكانيه الخطا بعد ذلك في نقل ايه المعلومات الناقصه لازم نكمل واحد على المليار واحد على المليار وايضا حين ينفصل يدور هو يدور ويتضاغط وينبعج وينكمش يدور على محوره الوهمي اه مليار دوره في الدقيقه شو هالجهاز هذا ما هذا انا اقول لكم هذا الجهاز هذا الجهاز يقول غباء الالحاد انه كيس مليء بهلام هل هو كيس مليء بهلام ام انه كون وعالم بحياله يشهد بقدره الملك العلام لذلك دائما قلت وما زلت اقول الالحاد انتحار عقلي عليك أن تنتحر أولاً ثم تقول أنا ملحد <تصفيق>